A nossa equipe já havia antecipado a notícia de que o município de Santa Inês não teria o tradicional carnaval realizado pela prefeitura. Nos nossos telejornais de segunda-feira, nós exibimos uma entrevista exclusiva com a prefeita Vianney Bringel. Para mim, como gestora, eu não acho certo gastar dinheiro com carnaval, que você sabe que carnaval cada um se faz espontaneamente no seu quintal, na sua rua, na sua, no seu clube, no, na sua fazenda, mas que a população de Santo Inês tem que compreender. O nosso momento, o município não pode honrar com gastos em carnaval, enquanto nós temos uma saúde e uma educação em péssimas condições fora as nossas ruas. No final da tarde desta segunda-feira, toda a imprensa do município foi convocada para uma coletiva, onde a prefeita falou os motivos pelos quais a prefeitura não teria condições de realizar a festa carnavalesca. Entre outros assuntos, a prefeita falou da impossibilidade da realização de convênios com o governo do Estado, por conta da falta das certidões negativas, onde o município estaria com dívidas com alguns órgãos. Infelizmente, a nossa, o município não tem condições financeiras para bancar um carnaval. Primeiramente, podem até perguntar ou dizer, mas a senhora prometeu em campanha fazer as festas comemorativas do nosso município. Mas, olha, eu posso lhe dizer, eu pensei que as coisas estavam ruins, mas o governo anterior foi bem mais desastroso do que todo mundo imaginava. Qualquer pessoa que já passou por aqui, quando chega aqui e vê os assuntos que vêm em pauta, fica impressionado, porque Santa Inês, hoje, o município, hoje, como representante desse município, deve-se do Correio Acaema do INSS, todos os setores aqui, todo dia aqui tem uma surpresa, é um convênio que é publicado fora da data, já no mandato de outro gestor, no valor de 22 milhões, quer dizer, não é brincadeira. Deixou todos os contratos licitatórios encerrados no dia 31 de dezembro e não se compra nada em prefeitura a não ser depois de uma licitação. Em média, com pouco tempo, a licitação é de 25 dias a 30 dias. Quer dizer, engessou completamente a administração de Santo Inês. Porque eu digo a qualquer um de vocês, minha gente, qualquer um que sentasse aqui ia encontrar a mesma situação. Pela personalidade do gestor anterior. Porque diz, não, ele fez para lhe prejudicar, não. Ele fez para prejudicar o município de Santo Inês. Qualquer um, seja Vianney, João ou Pedro que sentasse aqui, ia encontrar o nosso município do mesmo jeito. Quando perguntada sobre um prazo para as ações do município voltarem à normalidade, a prefeita disse ainda não ter uma data. Mas a expectativa é que até o mês de março, alguns problemas já estejam solucionados. Receita Federal... INSS, PASEP, tudo já está se devendo. E tem uma listinha como corrida, que eu chamo aqui, que o município está toda prejudicada por coisas não cumpridas pela gestão anterior. Então, nem o, o, o Estado não me concede. Agora, como em março, é o aniversário, eu vou ver se daqui até o dia 15 eu consigo limpar todas essas pautas devedoras, Correio, CAEMA para ver se a gente consegue um convênio para o aniversário da cidade. Agora também o convênio é em base, 150 mil, 200 mil. Então uma festa dessa, com esse valor, você não pode esperar nenhuma grande festa, porque não dá. Então, hoje não tem nem para onde a gente correr, porque ninguém não tem, é como está na Serasa. O município se encontra na Serasa, devendo tudo e não pode procurar novo financiamento até nos limparmos de todas as pautas que estão negativas.